তো কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজ আমরা আলোচনা করব গসেস থিওরমের অ্যাপ্লিকেশান সম্পর্কে আমরা অলরেডি ডিসকাস করে নিয়েছি গসেস থিওরম সম্পর্কে তো আজ আমরা এরই কিছু এক্সাম্পল দেখবো অর্থাৎ গসেস থিওরম অ্যাপ্লাই করে আমরা কি কি করতে পারি বা কোন কোন জিনিস আমরা ক্যালকুলেশান করতে পারি সেগুলো আমরা আজ দেখব তো তোমরা যদি চ্যানেলটিতে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটি অবশ্যই প্রেস করবে তো চলো শুরু করা যাক তো গসেস থিওরেম আমাদের কি বলেছিল বলেছিল যে একটি যদি বদ্ধ তল থাকে সেই বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে নেট অতিক্রান্ত ফ্লাক্সের পরিমাণ কত হবে না দ্যাট ইজ ইকোয়াল টু নেট চার্জ ওই বদ্ধ তলের মধ্যে যতটা পরিমাণ নেট চার্জ রয়েছে সেটি ডিভাইডেড বাই এফ সালন জিরো তো এই ফাই কি না এই ফাই হলো যে নেট ওই বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স তো এটি ছিল আমাদের গসেস থিওরেম তো এই গসেস থিওরেমকে আমরা অ্যাপ্লাই করে আমরা বিভিন্ন জিনিস ক্যালকুলেশন করতে পারি তো প্রথমত আমরা ফার্স্ট যে ক্যালকুলেশন করব যে গসেস থিওরেম অ্যাপ্লাই করে আমরা কোনো বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে কিছু ফ্লাক্সের আমরা ক্যালকুলেশন দেখার চেষ্টা করছি যেমন মনে করো আমরা যদি একটি যদি বদ্ধ তল রয়েছে সেই বদ্ধ তলের মধ্যে আমরা কি করলাম না একটি ডাইপোল রেখে দিলাম এই বদ্ধ তলের মধ্যে আমরা একটি ডাইপোল রেখে দিলাম আমরা জানি কি একটি ডাইপোল মানে কি না ইকুয়াল এবং অপোজিট চার্জ এখানে একটি প্লাস কিউ একটি মাইনাস কিউ চার্জ যদি আমাদের এইভাবে অবস্থান করে তাহলে এই বদ্ধ তলের মধ্যে দিয়ে নেট অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কত হবে না নেট অতিক্রান্ত ফ্লাক্স ফাই ই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আসবে কত না কিউ ইনসাইড বাই এফ সাইলেন জিরো তাহলে নেট কিউ ইনসাইড কত দ্যাট ইজ প্লাস কিউ মাইনাস কিউ ডিভাইডেড বাই এফ সাইলেন জিরো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমরা যদি একটি বদ্ধ তলের মধ্যে যদি আমরা একটি ডাইপোল রেখে দিই তাহলে ওই ডাইপোলের মধ্যে দিয়ে নেট অতিক্রান্ত ফ্লাক্সের পরিমাণ কত হবে না জিরো হবে এরপর আমরা আরও একটি এক্সাম্পল যদি লক্ষ্য করি সাপোজ আমরা একটি কিউব নিয়ে নিলাম একটি কিউব নিয়ে নিলাম এই কিউবে ঠিক সেন্টারে আমরা একটি চার্জ রেখে দিলাম একদম ঠিক সেন্টারে আমরা একটি চার্জ রেখে দিয়েছি তাহলে একদম সেন্টারে আমরা একটি চার্জ রেখে দিলাম সেই চার্জের ভ্যালু আমাদের সাপোজ কিউব তো এখান থেকে প্রশ্ন করেছি যে তাহলে আমাদের এই যে প্রত্যেকটি কিউবের যে তল রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে কত পরিমাণ ফ্লাক্স অতিক্রান্ত হবে তো দেখো যেহেতু একটি কিউব একটি বদ্ধ তল তার মানে পুরো কিউবের মধ্য দিয়ে আমাদের নেট ফ্লাক্সের কত মান কত হবে না নেট ফ্লাক্স দ্যাট ইজ ইকাল টু আসবে কিউ বাই এফ সালন জিরো আমাদের পুরো কিউবের মধ্য দিয়ে যতগুলি তল রয়েছে সবগুলোর মধ্য দিয়ে টোটাল ফ্লাক্স হবে কত কিউ বাই এফ সালন জিরো এবার আমরা যদি লক্ষ্য করি যে আমরা যেহেতু আধানটি আমরা একদম কিউবের সেন্টারে রেখেছি তাহলে কিউবের সেন্টারের রেসপেক্টে আমাদের যতগুলি তল রয়েছে সেই তলগুলি ঠিক একই রকমভাবে আমাদের সিমেট্রিক্যাল পজিশানে রয়েছে যেমন আমাদের যদি এখানে যদি সেন্টার হয় তাহলে কতগুলি কিউবের তল রয়েছে ছটি তল রয়েছে এবং ছটি তল কিন্তু ঠিক মধ্যবিন্দু সাপেক্ষে অর্থাৎ যেখানে আমরা আধান রেখেছি তার সাপেক্ষে আমাদের সিমেট্রিক্যাল পজিশানে রেখেছে রয়েছে যেহেতু সিমেট্রিক্যাল পজিশানে রয়েছে তার মানে আমাদের প্রত্যেকটি তলের মধ্য দিয়ে কত পরিমাণ ফ্লাক্স যাবে না প্রত্যেকটি তলের মধ্য দিয়ে সমান পরিমাণ ফ্লাক্স অতিক্রম হবে যেহেতু সমান পরিমাণে ফ্লাক্স অতিক্রম হচ্ছে তাহলে আমরা জানি ছটি তল রয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি নেট ফ্লাক্স থ্রু ইচ সারফেস প্রত্যেকটি তলের মধ্য দিয়ে ফ্লাক্সের মান কত হবে যেহেতু ছটি তল রয়েছে তাহলে নেট ফ্লাক্স কত হবে কিউ বাই এফ সাইরন জিরো টোটাল ফ্লাক্স তাকে যদি আমরা সিক্স দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে আমরা প্রত্যেকটি তলের মধ্যে দিয়ে ফ্লাক্সের পরিমাণ পেয়ে যাব কত কিউ বাই সিক্স এফ সাইরন জিরো তো এটা আমরা কোথায় রেখেছি সেন্টারে রেখেছি এরপর আমরা কি করলাম যদি আমরা একটি কিউবের যদি আমরা কর্নারে রেখে দিই তাহলে আমরা দেখব তার মধ্যে দিয়ে কত ফ্লাক্স অতিক্রম হচ্ছে
আমরা একটা কিউব নিয়ে নিলাম এই যে কিউবটি নিয়েছি এই কিউবের আমরা কি করলাম যে কোনো একটি কর্নারে সাপোজ আমরা এই কর্নারে আমরা একটি আধান রেখে দিয়েছি কিউব আধান রেখে দিয়েছি এবারে প্রশ্ন হলো যে তাহলে আমাদের এই কিউবটির মধ্য দিয়ে কত পরিমাণ ফ্লাক্স অতিক্রম হবে দেখো যেহেতু আমরা এই কর্নারে রেখেছি তাহলে সেটি এটি একটি বদ্ধতল সৃষ্টি করছে না যেহেতু বদ্ধতল সৃষ্টি করছে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে এর মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই টোটাল ফ্লাক্সের পরিমাণ কিউ বাই এফসাইলন জিরো হবে না দ্যাট ইজ নট ইকুয়াল টু কিউ বাই এফসাইলন জিরো কারণ কি না এই কর্নারে যদি রেখে দিই তাহলে এটি তো আমাদের বদ্ধতলের একদম সারফেসে রয়েছে তাহলে এটি নিশ্চয়ই বদ্ধতল যেহেতু তৈরি হচ্ছে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে কিউ বাই এফসাইলন জিরো হচ্ছে না তাহলে কিউ বাই এফসাইলন জিরো যদি যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই কর্নারে যদি রাখি তার ফ্লাক্সের ভ্যালু কত হবে আমরা কিভাবে বের করব না আমরা এর থেকে বের করার জন্য আমরা কি করলাম না আমরা একটি ছবি আমরা ড্র করার চেষ্টা করছি আমরা এই পয়েন্টে আমরা আধানটি রেখেছি আমরা যদি ওপর দিক থেকে যদি লক্ষ্য করি আমরা যদি ওপর দিক থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি টপ ভিউ যদি দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ওপর থেকে যদি লক্ষ্য করি এইভাবে আমরা দেখতে পাব ওপরের এই সারফেসটিকে আমরা এইভাবে দেখতে পাচ্ছি এবং এর এই কর্নারে এই পয়েন্টে আমাদের কিউ আধান রয়েছে তাহলে এই এই পয়েন্টে আমাদের কিউ আধান রয়েছে তাহলে এই পয়েন্টকে দিয়ে আমরা কতগুলো আমরা কতগুলো আমরা কিউব ড্র করতে পারি দেখো এই পয়েন্ট দিয়ে আমাদের এখানে একটা কিউব হতে পারে এখানে একটা কিউব হতে পারে এখানে একটা কিউব হতে পারে তাহলে এক দুই তিন চার চারটে কিউব হতে পারে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে যদি লক্ষ্য করি ওপর থেকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে কটা কিউব হচ্ছে এক দুই তিন চার চারটে কিউব হচ্ছে তো চারটে কিউব যদি আমাদের হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি তাহলে একটা যদি এই কর্নার দিয়ে কি তাহলে আমাদের চারটে কিউব সম্ভব তাহলে এই এখানে যে কর্নারটি রয়েছে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি এর ওপরেও একটি কিউব হওয়া সম্ভব এর ওপরেও একটি কিউব হওয়া সম্ভব তো এর ওপরেও একটি কিউব হওয়া সম্ভব আমরা যে কিউবগুলো এগুলো ড্র করেছি এগুলো সাইডের কিউব অর্থাৎ এই সাইডে এটি একটি রয়েছে একটি দুটি সাইডে পাশাপাশি অর্থাৎ যে কিউবগুলো রয়েছে সেটি চারটি আবার এর ওপরে অর্থাৎ আমরা যে ব্ল্যাক কালারে যেটি ড্র করেছি এর ওপরেও একটি কিউব হওয়া সম্ভব সেটিও কি এই কিউবের সাথে কানেক্টেড তাহলে দেখো আমরা যদি এর ওপরের যদি কিউবটাকে যদি আমরা ড্র করি সেটিকে আমরা কি করলাম বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা এইভাবে ড্র করছি এটি এর ওপরের কিউব এটিও তাহলে কিউবের সাথে কানেক্টেড তাহলে এর ওপরে যেটি রয়েছে অর্থাৎ এর ওপরের সাইডে যে কিউবটি হবে সেটিও কি কিউবের সাথে কানেক্টেড হবে অর্থাৎ এর ঠিক ওপরে যদি আমাদের এই সাইডে যদি আমরা কিউব ড্র করি তাহলে এটিও কি হবে না ওই কিউবের সাথে কানেক্টেড আবার যদি আমরা এর ওপরে যদি দেখি এটিও আমাদের কিউবের সাথে কানেক্টেড আবার আমরা যদি এটিকে ড্র করি তাহলে এটিও আমাদের কিউবের সাথে কানেক্টেড তাহলে সোজা কোথায় একটি কর্নার কটা কিউবের সাথে কানেক্টেড আটটি কিউবের সাথে কানেক্টেড আমরা যদি একটি আধান যদি আমরা এখানে যদি রেখে দিই সাপোজ মনে করো এটি আমাদের একটি আধান এখানে রয়েছে তাহলে আমাদের কটি আমাদের টোটাল কিউবের সাথে কানেক্টেড না আমাদের আমরা জানি এই কিউবটির এখানে যে কিউবটি রয়েছে এই কিউবের কর্নার এটি তাহলে এটি একটি এটি একটি দুটো তিনটে চারটে চারটে কিউব হয়ে গেল তার সাথে সাথে উপরে পাঁচটে ছটা সাতটা আটটা টোটাল তার মানে একটা কর্নার তার মানে আটটে কিউবের সাথে কানেক্টেড তাহলে আটটে কিউবের সাথে যেহেতু কানেক্টেড তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যদি টোটাল ওই আটটে কিউব আবার এই কর্নারের সাথে সিমেট্রিক্যাল তাহলে এই আটটে কিউব দিয়ে যদি আমরা একটা বদ্ধতল যদি কল্পনা করি তাহলে আটটে কিউব দিয়ে যদি বদ্ধতল কল্পনা করি তাহলে কি হবে সেটিও একটি বড় কিউব হবে এবং সেটি তার এবং আমরা যে কিউব চার্জটি ধরেছি সেই চার্জটি কী হবে ওই বড় কিউবের সেন্টারে অবস্থিত হবে তো যেহেতু সেন্টারে অবস্থিত হচ্ছে তার মানে ওই যে বড় কিউবটি রয়েছে সেই বড় কিউবটির মধ্যে দিয়ে নেট ফ্লাক্স কত হবে তাহলে আমরা যে বড় কিউবটি ধরেছি তার মধ্যে দিয়ে নেট ফ্লাক্স কত হবে কিউ বাই এফ সাইলন জিরো অর্থাৎ সোজা কোথায় আমরা ধরো আমাদের যে কিউবটি আমাদের দেওয়া রয়েছে সেই কিউবটির আমাদের সাইড রয়েছে এ আমাদের এখানে রয়েছে আধানটি এখানে আমাদের আধান আধানটি রয়েছে তো এখানে আমাদের ঠিক এ সাইডের একটি কিউব রয়েছে এক নম্বর এর পাশে একটি রয়েছে দু নম্বর কিউব তার কর্নার এটি এখানে একটি তিন নম্বর কিউব রয়েছে তারও কর্নার এটি 
এদিকে চার নম্বর একটি কিউব রয়েছে তারও কর্নার এটি তার মানে কি প্রত্যেকের প্রত্যেকটা সাইডগত এ করে রয়েছে এ কর্নারের আবার এখানে যে কিউবটি রয়েছে তার ওপরে যেটি হচ্ছে সেটিও এর সাথে কানেক্টেড তার এটি নিচের কর্নার হবে অর্থাৎ এটি পাঁচ নম্বর তার উপরে এটি হবে ছ নম্বর এটি হবে সাত নম্বর এবং এটি হবে আট নম্বর তাহলে আমরা যদি একটা বড় কিউব ধরে নিই একদম ওপরটা নিচটা এইভাবে যদি আমরা একটা বড় কিউব যদি আমরা ইমাজিন করি তাহলে বড় কিউব যদি ইমাজিন করি তার ঠিক সেন্টারে কী হবে না ওই আধানটি অবস্থান করছে অর্থাৎ আমরা যদি এই যে কিউবটা দেওয়া রয়েছে তার সাইড যদি আমাদের এ হয় তাহলে আমরা যদি বড় কিউবটার প্রত্যেকটি সাইড কত হবে না টু এ করে আসবে এবং টু এ করে যদি আসে তার ঠিক হবে তার যে টু এ বাহুর যে আমরা কিউবটি ইমাজিন করেছি তার ঠিক সেন্টারে কি হবে না ওই আধানটি অবস্থান করবে তাহলে ওই টু এ সাইডের যে আমাদের কিউবটি আমরা ইমাজিন করছি তার মধ্যে দিয়ে নেট ফ্লাক্স কত কিউ বাই এফ সেভেন জিরো আমাদের প্রশ্ন বলেছে যে একটা কিউবের মধ্যে দিয়ে আমাদের নেট ফ্লাক্স কত হবে অর্থাৎ আমরা যে কিউবটা দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে নেট ফ্লাক্স কত হবে তাহলে আটটি কিউবের মধ্য দিয়ে নেট টোটাল ফ্লাক্স কত হচ্ছে কিউ বাই এফ সাইলন জিরো এবং আমরা যদি এই কর্নারের রেসপেক্টে যদি লক্ষ্য করি আটটে যে কিউব রয়েছে আটটে কিউবই সিমেট্রিক্যাল রয়েছে তার মানে প্রত্যেকটি কিউবের মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স কত হবে তাহলে প্রত্যেকটি কিউবের মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স হবে কি না কিউ বাই এইট এফ সাইলন জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে কিউবটি দেওয়া রয়েছে তার যদি কর্নারে যদি আমাদের যদি কিউ আধান দেওয়া থাকে তাহলে তার মধ্যে দিয়ে নেট ফ্লাক্স হবে কিউ ডিভাইডেড বাই এইট এফ সেভেন জিরো কেন না আমাদের যে কর্নারে দেওয়া রয়েছে সেই কর্নারটি কি না আটটে কিউবের সাথে কানেক্টেড এবং প্রত্যেকটি কিউবকে যদি আমরা ধরে নিই একদম সিমেট্রিক্যাল তাহলে তার সেন্টারে অবস্থান করছে তার টোটাল যে বড় কিউব তার মধ্যে দিয়ে ফ্লাক্স কিউ বাই এফ সেভেন জিরো একটির মধ্যে দিয়ে কত হবে কিউ বাই এইট এফ সেভেন জিরো তো গসেস থিওরামকে আমরা অ্যাপ্লাই করে কি করতে পারি না যদি কোনো সিমেট্রিক্যাল যদি সিস্টেম হয় তাহলে সিমেট্রিক্যাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা কোনো একটি পয়েন্টে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমরা বের করতে পারি কারণ কি আমাদের যে ইকুয়েশনটি ছিল গসেস থিওরামে সেটি ছিল ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডিএস দ্যাট ইজ ইকাল টু কিউ ইনসাইড ডিভাইডেড বাই এফ সেভেন জিরো তাহলে আমাদের যদি কিউ ইনসাইডের ভ্যালু যদি জানা থাকে এফ সেভেন জিরোর ভ্যালু জানা থাকে এবং আমরা এটিকে এইভাবে লিখতে পারি ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডিএস কস থিটা কিউ ইনসাইড বাই এফ সেভেন জিরো অর্থাৎ আমাদের যদি কস থিটা অর্থাৎ থিটার ভ্যালু যদি জানা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ইলেকট্রিক ফিল্ডের আমাদের ভ্যালু বের করে নিতে পারি কিন্তু এর ক্ষেত্রে আমাদের একটি কিছু কন্ডিশন রয়েছে কি কন্ডিশন রয়েছে না আমাদের অবশ্যই থিটার ভ্যালু কনস্ট্যান্ট হতে হবে কারণ কি না আমাদের যদি ই যদি ক্যালকুলেশন করতে হয় কোনো একটি পয়েন্টে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি না আমরা ইকে বাইরে নিয়ে নিতে পারি কস থিটাকে বাইরে নিয়ে নিতে পারি ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএস দ্যাট ইজ ইকাল টু কিউ ইন ইনসাইড বাই এফ সেভেন জিরো এইভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি তো এই ক্যালকুলেশন করার জন্য তার মানে আমাদের শর্ত কি না আমরা যে পয়েন্টে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাচ্ছি সেই পয়েন্টে আমাদের সিমেট্রিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড হতে হবে এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউনিফর্ম হতে হবে এবং কস থিটার ভ্যালু আমাদের কনস্ট্যান্ট হতে হবে তবে আমরা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আনতে পারবো অর্থাৎ আমরা যে সার্ফেসের উপর ইন্টিগ্রেশন করব সেই সার্ফেসের ক্ষেত্রে সেই সার্ফেসের ডিরেকশান এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশানের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউনিফর্ম হতে হবে তবে কি আমরা ইজিলি আমরা ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবো তো গসেস থিওরাম তার মানে আমরা বলতে পারি যে গসেস থিওরামকে কাজে লাগিয়ে আমরা এটি একটি টুল হিসাবে ইউজ করে আমরা খুব ইজিলি যে কোনো পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমরা বের করে নিতে পারবো তবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু বের করানোর জন্য আমাদের কতগুলো স্টেপ ফলো করতে হবে তো সেই স্টেপগুলি কি না এক নম্বর না আমরা যে পয়েন্টে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা বের করব যে পয়েন্টে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করব সেই পয়েন্টকে ধরে নিয়ে আমরা একটা ক্লোজ সার্ফেস কল্পনা করব যে ক্লোজ সার্ফেসকে আমরা বলছি কি গসিয়ান সার্ফেস অর্থাৎ আমরা কি করব না ফার্স্ট আমরা করব কি ওই ইমাজিন এ গসিয়ান সার্ফেস থ্রো দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট such that the surface is symmetrical
and angle between electric field vector and area vector is constant আমরা ফার্স্ট কি করব একটি গসিয়ান সারফেস কল্পনা করব যে পয়েন্টে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই সেই পয়েন্ট দিয়ে আমরা একটা গসিয়ান সারফেস আমরা কল্পনা করব এটি অবশ্যই একটি ইমাজিনারি সারফেস বাস্তবে এই ধরনের কোনো সারফেস নেই আমরা ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এই সারফেসটি ইমাজিন করব এমনভাবে নেব যেন সারফেসটি সিমেট্রিক্যাল সারফেস হয় এবং কি না অ্যাঙ্গেল বিটুইন ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর অ্যান্ড এরিয়া ভেক্টর ইজ কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর এবং এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে আমাদের যে অ্যাঙ্গেল রয়েছে সেটি আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে আমরা যে সারফেসটি নেব তার এরিয়া ভেক্টর আর ইলেকট্রিক ফিল্ড তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে তো মেবি আমাদের যদি এরকম হয় যে একটি সিমেট্রিক্যাল সারফেস যদি না পাওয়া যায় এক্ষেত্রে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একের থেকে বেশি সিমেট্রিক্যাল সারফেস নিতে পারি উই ক্যান ডিভাইড ইন টু অর মোর সারফেসেস such that for each surface angle between e and a is constant amra jodi erokom ekti surface jodi na pai jar khetre e ebong er moddhe jodi angle jodi amader constant jodi na hoy tale take amra দুয়ের বেশি আমরা টু অর মোর সারফেসে আমরা কি করে নিতে পারি ভেঙে নিতে পারি কিন্তু যতগুলো আমরা সারফেসে আমরা ভাঙবো প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আমরা কি হবে ই এবং এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল যেন কনস্ট্যান্ট হয় তো অবশ্যই কিন্তু যে গসিয়ান সারফেসটা নিয়েছি সেটি অবশ্যই কিন্তু ক্লোজ সারফেস হবে এরপর আমাদের নেক্সট কি না এরপরে নেক্সট আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডিএস এটা আমরা কি করব না ক্যালকুলেশন করব এটি হলো আমাদের সেকেন্ড স্টেপ থার্ড স্টেপে আমরা কি করব ক্যালকুলেট টোটাল চার্জ ইনসাইড দ্য গসিয়ান সার্ভিস গসিয়ান সার্ভিসের মধ্যে টোটাল কতটা পরিমাণ চার্জ রয়েছে সেটি ক্যালকুলেশন করব এবং অ্যাট লাস্ট আমরা কি করব না ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডিএস দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আমরা করে দেব কিউ ইনসাইড বাই এফসাইলন জিরো তো সেখান থেকে আমরা তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা কি করব না ই এর ভ্যালু বের করে নিতে পারব তো এই স্টেপগুলো ফলো করে দেখা যাক চলো যে আমরা কিভাবে কোনো একটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমরা বের করতে পারি তো আমরা ক্যালকুলেশন করব গসেস থিওরেমকে অ্যাপ্লাই করবে কোনো একটি পয়েন্ট চার্জের জন্য কোনো একটি বিন্দুতে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে তো ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জ কোনো একটি পয়েন্ট চার্জের জন্য কোনো একটি বিন্দুতে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা বের করব বাই ইউজিং গসেস থিওরেম আমরা গসেস থিওরেম লাগিয়ে আমরা বের করব বা আমরা এটাকে এভাবেও বলতে পারি যে আমরা গসেস থিওরেম থেকে আমরা কুলম স্লো আমরা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব গসেস থিওরেম থেকে আমরা কোথায় যাব না গসেস থিওরেম টু কুলম স্লো তো সাপোজ আমরা যদি প্রুভ করতে চাই তাহলে আমাদের সবার প্রথমে আমাদের একটি পয়েন্ট চার্জ লাগবে তো আমরা একটি পয়েন্ট চার্জ নিয়ে নিচ্ছি 
तो ये हमारे पॉइंट चार्ज तो ये पॉइंट चार्जर जो हमारे सपोज बोले दिए आर्ट डिस्टेंसे को पॉन्ट जो पॉन्टर नाम सपोज एम पॉन्ट तो यही एम पॉन्टे इलेक्ट्रिक फिल्डर हमें भैलू कत है निर्णय करते बोले बूजिंग गसेस थियोरम तो हमें गसेस थियोरमे जी करते चाहिए गसेस थियोरमे जो स्टेपगुलि रही थे फार्स स्टेप क्यों छो जो एक जे पॉन्टे बेर करते बोले से ही पॉन्ट के लिए एक सार्फेस कल्पना करब एक क्लोज सार्फेस जेटे नाम दीची कि गसियन सार्फेस से ही गसियन सार्फेसटी एम भाव कल्पना करब जान प्रत्येक बिंदुते हमें इलेक्ट्रिक फिल्ड एवं एरिया भेक्टर डेक्शन मध्य अंगेल जान कन्सटैंट थे तेल सब प्रथम गसियन सार्फेस सीमेट्रिकल सार्फेस है तेल ये पॉन्ट के केंद्र करेट्रिकल सार्फेस जो इमेजिन करी सब देखे सीमेट्रिकल सार्फेस है कि ना स्फियार कारण को पॉन्टर रेसपेक्टे स्फियार अर्थात सीमेट्री सब देखे भलो है आप स्फियार जो सेंटर रेसपेक्टे जो स्फियारे जो टोटाल तल जो देखी तरह की सीमेट्री सब देखे भलो तेल क्यी कर लम पार्टिकुलार पॉन्ट के धरे नहीं आप जानी जे पॉन्टे बेर करते चाची से ही पॉन्ट के लिए हमें एक सार्फेस कल्पना करते हैं यह सार्फेस कल्पना कर लो ये आद गसियन सार्फेस होना कि बुझब ना गसियन सार्फेस होना बोझार उपाय हे हमें देखते हैं प्रत्येक पॉन्टे इलेक्ट्रिक फिल्ड जो भेक्टर और एरिया भेक्टर मध्य अंगेल ठीक ठाक आना तो जो लक्ष्य करी पार्टिकुलार य पॉन्टे जेहतु ये पजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्डर डेक्शन को दिक बराबर क्या कर दिक बराबर तो ये हमें कि ना इलेक्ट्रिक फिल्डर डेक्शन तो ये पॉन्टे इलेक्ट्रिक फिल्डर डेक्शन एदिक बराबर और एरिया भेक्टर पार्टिकुलार पॉन्टे एरिया भेक्टर डेक्शन को दिक बराबर एरिया भेक्टर डेक्शनों एदिक बराबर हमें जो बोली पॉन्टे गल पार्टिकुलार ए रकम को पॉन्ट नहीं पॉन्टे इलेक्ट्रिक फिल्डर डेक्शन को दिक बराबर एदिक बराबर और यह पॉन्टे एरिया भेक्टर डेक्शन को दिक बराबर एदिक बराबर य पॉन्टे जो इलेक्ट्रिक फिल्डर डेक्शन नहीं कत बैर दिखे और एरिया भेक्टर डेक्शनों को दिखे बैर दिखे कारण हमें जी को क्लोज सार्फेसर क्षेत्र में एरिया भेक्टर डेक्शन की है ना वही ओर एरिया रही है तरह संगे हमें लम्ब भावे बैर दिखे जो नहीं सीटी हमारे एरिया भेक्टर डेक्शन तर प्रत्येक पॉन्टे जो गसियन सार्फेस जी कल्पना करी किूएर रेसपेक्टे कि गसियन सार्फेस बोलते आर्ट डिस्टेंस दूरे एक स्फियार तल कल्पना करी तो वही तलर ऊपर प्रत्येक बिंदुते हमें एरिया भेक्टर और इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर मध्य अंगेल कन्सटैंट रही है तेल जो गसियन सार्फेस ये गसियन सार्फेस बोलते परि ये हमारे फार्ष्ट पे गलम तेल गसियन सार्फेस इमेजिन कर नहीं सेकेंड हमें कि सेकेंड हमारे उद्देश्य छो कि ना इ डट डी एस हमें बेर करब तो इ डट डी एस जो बेर करी तेल क्यी कर लम एक क्षुद्र अंश हमें केटे निल जे पॉन्टे बेर करते चाची तरह कि क्षुद्र एक अंश ही सार्फेसर पर क्षुद्र एक अंश डी एस केटे निल तो डी एस जेहतु केटे नहीं करते इ डी एस कस थीटा तो इ डी एस कस थीटा जो देखी तो थीटा कत ना एक क्षेत्र में थीटार भैल्यू कत हा जिरो डिग्री कारण इलेक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर डेक्शन जे दिक बराबर हमारे एरिया भेक्टर डेक्शन से दिक बराबर तेल कस जिर भैल्यू वन तेल बेर नीते इ क्लोज इंटीग्रेशन अफ डी एस तो इ जो क्लोज इंटीग्रेशन अफ जो डी एस जो थे तेल एखे पुरो सार्फेसर पर इंटीग्रेशन करी तेल से क्षेत्र में पा कत इ इंटू फोर पाई आर स्कोयर तो इ इंटू फोर पाई आर स्कोयर हमें पे जा इ इंटू फोर पाई आर स्कोयर जो पासी तेल नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेपे कैलकुलेशन करब टोटाल गसियन सार्फेसर मध्य चार्ज कत टोटाल चार्ज इनसाइड गसियन सार्फेस तो इनसाइड गसियन सार्फेसर पर टोटाल चार्ज कत तो है ना हमें देखते पासी टोटाल चार्ज कत तो, ना किऊ दैट इज किऊ इनसाइड कत तो, किऊ एरपर हमें जो दैट इज इ डट डी एस इक्ल्स टू हमें करब किऊ इनसाइड बल एन जिरो दैट इज किऊ बल एन जिरो हमें जो भैल्यू पुट कर दी तेल आस इ इंटू फोर पाई आर स्कोर फोर पाई आर स्कोर नीचे चले गए चले आस फोर पाई एफसाइल एन जिरो आर स्कोयर अर्थात हमारे ये पॉन्टे इलेक्ट्रिक फिल्डर भैल्यू कत हो इक्ल्स टू किऊ बै फोर पाई एफ सेवन जिरो आर स्कोयर एट्ट कलकुलेशन करम स्लो 
তো আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু ক্যালকুলেশন করলাম এক্ষেত্রে কার থেকে না গসেস থিওরাম থেকে তো আমরা গসেস থিওরাম থেকে আমরা কুলম সোলাতেও আমরা যেতে পারি কীভাবে না আমরা যদি একটি বিন্দু আধানকে যদি এই পয়েন্টে যদি নিয়ে চলে আসি এবং তার মান সাপো যদি কিউডেস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি ফোর্স কত হয় না ফোর্স সমান আমরা জানি কি টেস্ট চার্জ ইন্টু কি না ওই পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে টেস্ট চার্জের ভ্যালু কত কিউডাস যেটাকে নিয়ে আসছি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু জানি তাহলে আমরা যদি পুট করে দিই তাহলে এ পিকলস টু আসবে কিউ কিউডাস বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো আর স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের কুলম্বের সূত্র আমরা প্রমাণ করতে পারলাম কুলম্বের সূত্র আমাদের কি ছিল যে দুটি যদি বিন্দু আধান যদি থাকে তাহলে তার তাদের মধ্যে যে বল কাজ করবে তাদের গুণফলের সাথে সমানুপাতিক এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক সেটি আমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তো এটি আমরা কার সাহায্যে করলাম গসেস থিওরামের সাহায্যে আমরা করলাম এরপর আমরা দু নম্বর অ্যাপ্লিকেশন দেখব ক্যালকুলেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ड्यू टू इनिफर्मलि चार्ज इनफाइनइट स्ट्रेट वेयर एक इनिफर्मलि चार्ज इनफाइनइट स्ट्रेट वेयर रही है एर जो हमें इलेक्ट्रिक फिल्ड बेर कर তো ফার্স্ট আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাচ্ছি কোথায় না আউটসাইড দ্য ওয়ার ওয়ারের বাইরে আমরা কোনো একটি বিন্দুতে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কিভাবে বের করব না আমাদের দেওয়া রয়েছে কি না একটি ইনফাইনাইটলি লং স্ট্রেট ওয়ার দেওয়া রয়েছে এতে ইউনিফর্মলি চার্জ রয়েছে এর জন্য বাইরের কোনো একটি বিন্দু সাপোজ এই পয়েন্ট এম পয়েন্টে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমাদের বের করতে হবে তো এম পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু বের করতে বলেছে আমরা কিভাবে বের করব তাহলে দেখো যেহেতু আমাদের এটি একটি ইউনিফর্মলি চার্জড ইনফাইনাইট ওয়ার তাহলে সেহেতু এর মধ্যে নেট চার্জ জানা সম্ভব নয় ইনফাইনাইট ওয়ার তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এক্ষেত্রে গিভেন দেওয়া রয়েছে যে লিনিয়ার চার্জ ডেন্সি টু ল্যামডা অর্থাৎ প্রতি একক দৈর্ঘ্যে প্রতি একক দৈর্ঘ্যে আধান রয়েছে কত ল্যামডা পরিমাণ তো প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ল্যামডা পরিমাণ আধান রয়েছে তাহলে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে না এম পয়েন্টে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে তাহলে আমরা গসেস থিওরেম আমরা অ্যাপ্লাই করে এটিকে আমরা কিভাবে বের করতে পারি না গসেস থিওরেম যদি আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের জানার প্রয়োজন কি না আমাদের দেখতে হবে যে এটি সিমেট্রিক্যাল কি না না এটি সিমেট্রিক্যাল কি এক নম্বর দেখতে হবে দু নম্বর কি দেখতে হবে না আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং যে আমরা সারফেস যদি একটি কল্পনা করি তার ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং সারফেস ভেক্টর বা এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে যদি আমাদের অ্যাঙ্গেল যদি সবসময় যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলেই আমরা কি করতে পারবো এক্ষেত্রে আমরা গসেস থিওরেম আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে আমরা কি করলাম না অ্যাট ফার্স্ট আমরা গসেস থিওরেম একটি কল্পনা করার চেষ্টা করছি এই পয়েন্টকে নিয়ে তো আমরা ধরে নিচ্ছি এই যে বিন্দুটি রয়েছে এই বিন্দুটি আমাদের আর্ট ডিস্টেন্স দূরে রয়েছে তো আর্ট ডিস্টেন্স দূর দূরে যেহেতু রয়েছে তাহলে আমরা কি করব না আমরা একটি সারফেস আমরা কল্পনা করব গসিয়ান সারফেস তো গসিয়ান সারফেস কি হয় না গসিয়ান সারফেসের একটি মূল বিশেষত্ব হল যে একটি একটি সিমেট্রিক্যাল সারফেস এবং আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে সব থেকে ভালো সিমেট্রি হয় কি স্ফেরি স্ফিয়ার তাহলে আমরা এই পয়েন্টকে কেন্দ্র করে সবার প্রথমে আমরা একটা ইমাজিন করলাম একটা স্ফিয়ার আমরা এভাবে কল্পনা করলাম এইভাবে আমরা একটি স্ফিয়ার কল্পনা করলাম তো স্ফিয়ার কল্পনা করে আমরা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব এবং আমরা দেখার চেষ্টা করব যে এটি সত্যি এর ক্ষেত্রে গসিয়ান সার্ভিস হিসেবে বিবেচ্য হবে কি না কারণ কি না গসিয়ান সার্ভিস তখনই হবে যদি সেটি সিমেট্রিক্যাল হয় সিমেট্রি তো হচ্ছে কিন্তু তার সাথে সাথে কি না আমাদের এরিয়া ভেক্টর এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে অ্যাঙ্গেল আমাকে কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে তো যেহেতু এটি ইনফাইনাইটলি স্ট্রেট ওয়ার তাহলে আমরা যদি এখানে একটু লক্ষ্য করি এটি আমাদের ইনফাইনাইটলি স্ট্রেট ওয়ার এবং ইউনিফর্মলি চার্জ রয়েছে তো ইনফাইনাইট স্ট্রেট ওয়ার এবং ইউনিফর্মলি যদি চার্জ থাকে তার ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কেমন হয় সেটি আমরা অলরেডি জানি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কীভাবে কাজ করে যেহেতু ইনফাইনাইট রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান এইভাবে বাইরের দিকে কাজ করে 
এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনগুলো কি হয় পরস্পর পরস্পরের সাথে প্যারালাল হয় কারণ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে প্যারালাল হয়ে যায় এইভাবে অবস্থান করে এটি আমাদের সাইড থেকে দেখছি আমরা যদি ওপর থেকে যদি লক্ষ্য করি অর্থাৎ যদি আমরা টপ ভিউ যদি লক্ষ্য করি ওপর থেকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের দেখব যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনগুলো এইভাবে কাজ করছে এটি আমাদের টপ ভিউ ওপর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি ওপর থেকে লক্ষ্য করছি এটি আমাদের টপ ভিউ এবং আমাদের ওপর থেকে যেহেতু লক্ষ্য করছি আমাদের এই যে স্ট্রেট ওয়ারটি সেটি আমাদের এরকম বিন্দু মনে হবে তো এইভাবে বাইরের দিকে কাজ করছে এবং প্রত্যেকটি এটি আমাদের ওপর থেকে লক্ষ্য করছি অর্থাৎ এই দিক বরাবর বেরোচ্ছে এই দিক বরাবর সিমিলারলি আমাদের কি হবে না ফিল্ড লাইন একটা আমাদের সোজা এইভাবে বেরোবে আমাদের এইভাবে বেরোবে এইভাবে বেরোবে তো এটি আমাদের যদি এইভাবে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনগুলো যদি বের হয় তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে এই পয়েন্টকে ধরে যদি আমরা একটা স্ফেরিক্যাল যদি গসেন সার্ভিস কল্পনা করি তাহলে এই পয়েন্টে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন এই দিক বরাবর এবং এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশনও সেম আমরা যদি এই পয়েন্টে যদি লক্ষ্য করি অর্থাৎ এই পয়েন্টে যদি লক্ষ্য করি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন এই দিক বরাবর কিন্তু এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশন হয়ে যাচ্ছে এই দিক বরাবর আবার যদি আমরা এই পয়েন্টে যদি লক্ষ্য করি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কোন দিক বরাবর এই দিক বরাবর এবং এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশন কোন দিক বরাবর এই দিক বরাবর তো প্রত্যেকটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হচ্ছে এখানে জিরো ছিল এখানে একটু বেড়েছে এখানে আরও বেড়েছে এবং এই পয়েন্টে এসে নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু প্রত্যেকটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট নয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা স্পেরিক্যাল আমাদের গসিয়ান সারফেস আমরা কল্পনা করতে পারবো না তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অন্য কিছু সিমেট্রি আমাদের দেখতে হবে আমরা দেখেছিলাম যে গসিয়ান সারফেস যখন আমরা কল্পনা করেছিলাম তখন সেক্ষেত্রে একটা সিমেট্রি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা টু আর মোর সিমেট্রি আমরা নিতে পারি তো আমরা কি করলাম না এক্ষেত্রে আমরা স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি আমরা নিচ্ছি না কারণ এক্ষেত্রে দেখলাম স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি নিলে আমাদের এরিয়া ভেক্টর এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট থাকছে না তো আমরা কি করলাম না আমরা পার্টিকুলার যে পয়েন্টে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড আমাদের বের করতে বলেছে সেই পয়েন্টটিকে আমাদের একটি লম্ববৃত্তাকার চোঙের কার সার্ফেসের উপর একটি পয়েন্ট হিসাবে ধরে নিয়ে আমরা কি করলাম একটি লম্ববৃত্তাকার চোং কল্পনা করলাম এইভাবে এটি আমাদের এম পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে বলেছিল আমরা একটি কি কল্পনা করলাম একটি কল্পনা করলাম ইমাজিন করলাম একটি কোয়াক্সিয়াল সিলিন্ডার আমরা একটি কল্পনা করলাম কোয়াক্সিয়াল কেন যে আমরা যে আমরা স্ট্রেট ওয়ারটি নিয়েছি সেই ওয়ারটি আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা যে লম্ববৃত্তাকার চৌংটি নিয়েছি তার অ্যাক্সিস বরাবর অবস্থিত এইভাবে আমাদের একটি আমরা কি করলাম গসিয়ান সারফেস কল্পনা করলাম তো তার মানে এই যে লম্ববৃত্তাকার যদি চৌং যেহেতু কল্পনা করেছে এর কটি সারফেস রয়েছে তিনটি সারফেস রয়েছে একটি সারফেস কি না এই যে ব্লু কালারে আমরা যে সারফেসটি আমরা ড্র করেছি এটি আমাদের একটি সারফেস এবং আমরা সবুজ কালিতে যে সারফেসটি ড্র করেছি এটি একটি সারফেস এবং আমরা কালো কালিতে যেটি ড্র করেছি আমাদের সেটি একটি সারফেস অর্থাৎ আমাদের এক্ষেত্রে আমরা যে লম্ববৃত্তাকার যে আমরা একটি লম্ববৃত্তাকার যে একটি চৌং কল্পনা করেছি বা কোয়াক্সিয়াল সিলিন্ডার কল্পনা করেছি তাহলে তার তিনটে সারফেস রয়েছে একটা কি এক নম্বর হচ্ছে কি না বলতে পারি দুটো ফ্ল্যাট সারফেস টু ফ্ল্যাট সারফেসেস ওয়ান কার্ব সারফেস একটি বক্রতল রয়েছে এবং দুটো ফ্ল্যাট সারফেস রয়েছে তো এটি নিয়ে আমাদের একটি ধরে নিলাম যে এটি আমাদের একটি গাউসীয় তল বা গসিয়ান সারফেস তো ধরে নিলে তো হবে না আমাদের চেক করতে হবে আমরা বলেছিলাম যতগুলো তল দিয়ে ওই পুরো গসিয়ান সারফেস বা ক্লোজ সারফেসটি তৈরি হবে তার প্রত্যেকটি সারফেসের ক্ষেত্রে ই আর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে তাহলে ই আর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট আছে কিনা আমরা কিভাবে চেক করব না ফার্স্ট হচ্ছে আমরা যদি এই পয়েন্টে লক্ষ্য করি অর্থাৎ আমরা যদি কার্ড সারফেস বরাবর চেক করি তাহলে 
পুরো কাট সারফেস বরাবর প্রত্যেকটি পয়েন্টে ই আর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হবে না জিরো ডিগ্রি কারণ কি না আমরা যদি লক্ষ্য করি এইভাবে আমরা এটা টপ ভিউ আর এটা হচ্ছে আমাদের সাইড ভিউ তো সারফেসের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর হয় কার্ড সারফেসের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর হয় না বাইরের দিকে ঠিক এইভাবে বাইরের দিকে কাজ করবে আর আমরা অলরেডি এই ব্লু কালিতে আমরা দেখিয়েছিলাম ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর যে এরিয়া ভেক্টর রয়েছে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল পুরো কার্ড সারফেসের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট রয়েছে তাহলে আমাদের এই কার্ড সারফেসের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই এবার আমরা দেখব ওপরের যে ফ্ল্যাট সারফেস ওপরের যে ফ্ল্যাট সারফেস রয়েছে ওপরের ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রে আমাদের যদি দেখি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কি না এই বরাবর আমাদের কাজ করছে যেমন আমাদের এই ব্লু কালেতে আমরা দেখিয়েছি সেটি হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান ওপর থেকে যদি লক্ষ্য করি আর আমরা যদি ফ্ল্যাট সারফেসের ডিরেকশান দেখি এটা একটি যদি ফ্ল্যাট সারফেস হয় তো ওপর থেকে আমরা দেখছি এই ফ্ল্যাট সারফেসটি লক্ষ্য করছি তার ফ্ল্যাট সারফেসের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর হবে সোজা বাইরের দিকে তাহলে সোজা যেহেতু বাইরের দিকে কাজ করছে তাহলে আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ আমাদের ব্লু কালিতে ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখিয়েছি আর আমাদের ফ্ল্যাট সারফেসের ডিরেকশান বাইরের দিকে কাজ করছে যেহেতু তাহলে এদের মধ্যে পুরো ফ্ল্যাট সারফেস আর ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি যে আমাদের প্রথমের যে ফ্ল্যাট সারফেসটি রয়েছে তার ক্ষেত্রেও ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর এবং এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট রয়েছে নেক্সট আমরা যদি নিচের যদি ফ্ল্যাট সারফেসটি দেখি নিচের ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রেও সেম না ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর ডিরেকশান কোন দিক বরাবর কাজ করবে না রেডিয়ালি বাইরের দিকে যেভাবে কাজ করছিলো সেভাবে কাজ করবে এবং আমাদের ইলেক আমাদের যদি এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর কাজ করবে না এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশান কী করবে না আমরা যদি এইভাবে যদি রেখে দিই তাহলে এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশান সোজা ভেতরের দিকে কাজ করছে তাহলে সোজা যেহেতু ভেতরের দিকে কাজ করছে তাহলে সেক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রেও কী হবে না অ্যাঙ্গেল কত হবে একই রকম নাইনটি ডিগ্রি আসবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে দুটো ফ্ল্যাট সারফেস এবং কার্ড সারফেস প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই আমাদের এই যে এরিয়া ভেক্টর এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল আমাদের ফিক্সড রয়েছে তাহলে আমরা তিনটে গসিয়ান সারফেসে আমরা ভাগ করতে পারছি এবং এটি একটি ক্লোজ সারফেস তাহলে আমরা বলতে পারি যে একে আমরা এটি একটি গসিয়ান সারফেস এবং এটিকে আমরা অ্যাপ্লাই করে আমরা কি করতে পারি না ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা এই এম পয়েন্টে আমরা বের করতে পারি পার্টিকুলার যে এই পয়েন্টে এটিকে আমরা যে এম নাম দিয়েছিলাম তো এই পয়েন্টে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু বের করতে পারি তাহলে আমাদের সেকেন্ড স্টেপ কী ছিল আমাদের ক্যালকুলেশন করতে বলেছিল ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডিএস তো এক্ষেত্রে সমস্যা কি না এক্ষেত্রে আমরা ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডিএস করছি কিন্তু আমাদের যেহেতু একটি সারফেস নয় তিনটি তাহলে আমরা কি করে নিতে পারি তিনটি পার্টে ভাগ করে নিতে পারি এক নম্বর কি না ফ্ল্যাট সারফেস ওয়ান আমরা বোঝানো সুবিধার্থে এক নম্বর ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রে ই ডট ডিএস ক্যালকুলেশন করতে হবে প্লাস কার্ভ সারফেসের ক্ষেত্রে ই ডট ডিএস ক্যালকুলেশন করব প্লাস আমরা ফ্ল্যাট সারফেস টু দু নম্বর ফ্ল্যাট সারফেসের জন্য আমরা ই ডট ডিএস ক্যালকুলেশন করব তাহলে ফার্স্ট ফ্ল্যাট সারফেসের জন্য ই ডট ডিএস এর ভ্যালু কত আসবে না ই ডট ডিএস আমরা এক্ষুনি বললাম ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রে ই আর ডিএস এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে না নাইনটি ডিগ্রি তাহলে যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে কস নাইনটির ভ্যালু কত জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি যে ই ডট ডিএস এর ভ্যালু কত আসছে জিরো এক্ষেত্রেও ফ্ল্যাট টু দু নম্বর ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রেও ই এবং ডিএস এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি না এটা কত আসবে আমাদের জিরো আসবে তাহলে আমাদের শুধুমাত্র কার্ড সারফেসের ক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে কার্ড সারফেসের ক্ষেত্রে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের ভ্যালু কেমন আসবে না আমরা ই ডট ডিএস যদি নিই তাহলে কার্ভ সারফেসের ক্ষেত্রে ই আর ডিএস এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত এই ছবিতে বোঝানো রয়েছে ইলেকট্রিক ফিল্ড যেদিক বরাবর কাজ করছে এবং এরিয়া ভেক্টর ডিরেকশান সেম তাহলে কস জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে এইভাবে লিখতে পারি ই ডিএস তো আমরা পুরো যদি আমাদের এই সারফেসটি যদি লক্ষ্য করি তো এই সারফেসের ক্ষেত্রে পুরো সারফেস বরাবর যদি লিখে লক্ষ্য করি প্রত্যেকটি পয়েন্টে প্রত্যেকটি পয়েন্ট কিন্তু আমাদের যে আমরা যে অ্যাক্সিস বা আমাদের যে গিভেন যে ইউনিফর্মলি চার্জ দিয়ে ইনফাইনাইট স্টেট ওয়ায়ার রয়েছে সেই স্টেট ওয়ায়ার থেকে কিন্তু ওই কার্ভ সারফেসের উপর প্রত্যেকটি পয়েন্ট সেম ডিস্টেন্স রয়েছে যেহেতু সেম ডিস্টেন্স রয়েছে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কনস্ট্যান্ট বাইরে বের করে নিলাম দ্যাট ইজ
तेल दैट इज इ इंटू टू पाई आर एच तेल टोटाल जो कार्व सार्फेस नहीं लम्बा वृत्त का चौंटी नहीं हाइट जो एच है तेल से क्षेत्र में बोलते परि कत है ना इ इंटू टू पाई आर एच तो एरपे नेक्स्ट क्यी ना नेक्स्ट छो टोटाल चार्ज बेर करानो जो गसियन सार्फेस जेटा नहीं मध्य टोटाल कतटा परमाण चार्ज रही है अर्थात किऊ इनसाइड बेर करते हैं तो किऊ इनसाइड कत है ना किऊ इनसाइड मैं ये टोटाल लम्बा वृत्त का चोर मध्य कत परमाण चार्ज रही है लम्बा वृत्त का चो जो रही है तर हाइट एच तर मैं कि स्ट्रेट वायरटे रही है तर पुरो इनफाइनइट वायर मध्य कतटा परमाण अंश वही सिलिंडारे मध्य रही है ना एच दैर्घ्य रही है तेल एच दैर्घ्य जदि था एकक दैर्घ्य हमारे चार्ज कत लैमडा तेल दैट इज किऊ इनसाइड कत है ना लैमडा इंटू एच एकक दैर्घ्य कत लैमडा तेल एच दैर्घ्यर मध्य रही है तेल कत इंटू लैमडा एर पर स्टेप क्यों एर पर स्टेपीम बसिए देव इ डट डी एस इजिकल टू किऊ इनसाइड बफ सेल वन जिरो तेल इ डट डी एस हमें बेर नहीं टू पाई आर एच किऊ इनसाइडर भैल्यू कत लैमडा एच डिवाइडेड बफ सेल वन जिरो एच एच जदि काटे तेल से क्षेत्र में भैल्यू कत आस दैट इज इ इक्ल्स टू आस लैमडा डिवाइडेड बू पाई एफ सेल वन जिरो आर तेल इलेक्ट्रिक फिल्डर भैल्यू कत आस दैट इज इ इक्ल्स टू लैमडा डिवाइडेड बू पाई एफ सेल वन जिरो आर अर्थात हमारा दूदि के जो दूर दिखे सरते थकब तनभार्स अर्डारे कि होते थक इलेक्ट्रिक फिल्डर भैल्यू कमते थक तो जो एक ग्राफिकाली जो देखार चेषा करी तेल केमन आस इलेक्ट्रिक फिल्ड तो ग्राफिकाली जो लक्ष्य करी तो आर भैल्यू जो जिरो आप बसिए दी तेल क्यों ना इलेक्ट्रिक फिल्डर भैल्यू कत भी इनफाइनइट और आर भैल्यू जो इनफाइनइट से प्लस इनफाइनइट हूँ व माइनस इनफाइनइट हूँ उभय क्षेत्र इयर भैल्यू जिरो तेल बोलते परि एट जो इलेक्ट्रिक फिल्ड जदि है ये जी आर है तेल से क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फिल्डर भैल्यू कि है ना ये बोध डेक्शन ये कमते थक तेल ये हलो कि ना लम्ब इनफाइनइट जो स्ट्रेट वायर जो थे तर क्षेत्र में इजिली गसेस थियोरि लागिए क्योंकुलेशन करते तो इनफाइनइट वायर जो ना देवा थे जो ए रकम थकतो एक फाइनइट वायर देवा थकतो कि गसेस थियोरि एप्लै कर क्योंकुलेशन करते को बिंदुते हमें इलेक्ट्रिक फिल्डर भैल्यू कत है ना जो फाइनइट वायर थकतो तेल क्योंकि गसेस थियोरि एप्लै करते कारण कि ना ये इनफाइनइट वायर छो तई कि ना एर एदिक बराबर को एंड नहींदिक बराबर को एंड नहीं जार जो कि ना जो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनगुल्लो परस्पर परस्पर संगे प्यारल छो और इजिली गसियन सार्फेस कल्पना करते पे क्यों जो एक फाइनइट वायर होतो तेल तर को पॉइंटे एंड रही है और यदि कौ ना कौ एंड रही है और हमें जानी एंड पॉइंटे इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनगुल्लो परस्पर प्यारल है ना ता कि फिल्ड लाइनगुल्लो ये बैर दिखे बेरो तेल ये जो बैर दिखे जो बेरोते थे तेल जी एक गसियन सार्फेस जो कल्पना करी से गसियन सार्फेसर क्षेत्र में दोटो सैडे जो दो दिखे कार्व सार्फेस नहीं कार्व सार्फेसर क्षेत्र में जदिव इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर और एरिया भेक्टर मध्य अंगेल कन्सटैंट रही है क्यों ओपर जो फ्लैट सार्फेस दोटो नेब से दोटो फ्लैट सार्फेसर क्षेत्र में क्योंकि एरिया भेक्टर और इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर मध्य अंगेल और कन्सटैंट थकना तर मैं एक क्षेत्र में को गसियन सार्फेस इमेजिन करते पर फले जी फाइनइट जो चार्ज डिस्ट्रिव्यूशन जो थे अर्थात फाइनइट जो स्ट्रेट वायर जो थे तेल से क्षेत्र में करते गसियस थियोरम एप्लै कर क्योंकुलेशन करते पर तो हमें यूनिफर्मलि चार्ज इनफाइनइट स्ट्रेट वायर आउटसाइडे इलेक्ट्रिक फिल्ड देखल एबार् देखो जो स्ट्रेट यूनिफर्मलि चार्ज जो एक इनफाइनइट स्ट्रेट वायर जो है तेल तर भेतर को पॉइंटे इलेक्ट्रिक फिल्डर भैल्यू कत है तेल क्योंकुलेशन करब इनसाइड दायर 
भेतरे को पॉइंट इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू कत हो अच्छा एबंध कर लगे इूनिफर्मलि चार्ज जो वायर टी रही है सपोज ये इूनिफर्मलि चार्ज वायर एवं एर भेतरे को पॉइंट इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू बेर करते हैं जेहतु ये इूनिफर्मलि चार्ज वायर से एर भेतरे चार्जगुल इूनिफर्मलि डिस्ट्रीब्यूट रही है और आप जानी एक जो वायर थे से वायर मध्य इूनिफर्मलि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे तेल से क्षेत्र में जो डिस्ट्रीब्यूशन है से ना भल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तेल जेहतु भल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तेल से क्षेत्र मेंते एर क्षेत्र में चार्ज पर इूनीट लेंथ पावना एर क्षेत्र कत हो चार्ज पर इूनीट भल्यूम तो चार्ज पर इूनीट भल्यूम कत आस हमें धरे निचि चार्ज पर इूनीट भल्यूम दैट इज इक्ल टू रो तो करते जार भेतरे को पॉइंट इलेक्ट्रिक फिल्ड बेर करते जा तो ये एक वायर तेल एर भेतरे को पॉइंट जी बेर करते चाहिए वही जो वायर टी रही है वही वायर को एक्सिस थक तो सपोज ओ एक्सिस हमारे आर्ट डिस्टेंस दूरे को पॉइंटे कि करलम सपोज ये आर्ट डिस्टेंस दूरे को पॉइंटे सपोज एन पॉइंट पॉइंट करते चाचीना इलेक्ट्रिक फिल्ड बेर करते चाची तो हमें धरे निचीजे वायर नहीं वायर आर रेडियस हे ए अर्थात ए रेडियस वायर नहीं तो हमें क्या भाव क्योंकुलेशन करब ना जो क्योंकुलेशन करमिलारलि सेम ओ ते क्योंकुलेशन करब एक क्षेत्र क्यी करब ना एक गसियन सार्फेस जो कल्पना करब से अवश्य एक कोअक्सियल सिलिंडार है तेल क्यी कर लम कोअक्सियल सिलिंडार नहीं निल्बा जी कोअक्सियल सिलिंडार्ट कल्पना करब से अवश्य क्यों हवा उचित ना से अवश्य जे पॉइंटे इलेक्ट्रिक फिल्ड बेर करते चाची से ही पॉइंटर ओपर दिए जानकारी ओई जो गसियन सार्फेसा नहीं सार्फेस जान पास कर तो ये क्यों करोअक्सियल सिलिंडार अपना नहीं नहीं तो यार देखो एर क्षेत्र कटी सार्फेस रही है ना हमारे ओपर एक सार्फेस रही है एके फ्लैट सार्फेस वन एस वन नाम दीची तपर हमारे जो कार्ड सार्फेस रही है ये कार्ड सार्फेस एटी के नाम दीची कत एस टू सीमिलारलि नीचे एक सार्फेस रही है ये एक फ्लैट सार्फेस एटर क्षेत्र कत हे ना एस थ्री तो एवं जो लक्ष्य करी जो एस ओन एस टू एस थ्री तरह मध्य सीमिलार वे बोलते एस ओन और एस थ्र क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू कत हो ना जिरो है तेल फार्ष्ट जो क्योंकुलेशन करी एस ओन सरि एस ओन और एस थ्र क्षेत्र में इ और एसर जो डट प्रोड करी तेल से क्षेत्र में भैलू कत है जिरो है तमें शुदुम्रे एस टुर क्षेत्र में क्योंकुलेशन करते हैं तेल बोलते क्लोज इंटीग्रेशन अफ इ डट डी एस दैट इज इक्ल टू सार्फेस वन क्षेत्र में इ डट डी एस प्लस इ डट डी एस फर सार्फेस टू प्लस इ डट डी एस फर सार्फेस थ्री तीनटे क्षेत्र में क्योंकुलेशन करते हैं तेल सार्फेस वन और सार्फेस थ्री एर क्षेत्र कत हे ना सार्फेस वन और सार्फेस थ्री एर क्षेत्र में भैलू कत आ डट डी एसर भैलू हमारे जिरो आसन कि ना सार्फेस वन डेक्शन और इलेक्ट्रिक फिल्डर डेक्शन कत हे नाइनटी डिग्री अंगेल कर जिरो आसमें शुदुम्र पासी कत ना इ डट डी एस तेल जो क्योंकुलेशन करी एबारे जो क्योंकुलेशन कर डी एसर भैलू कत है हमें इ बेर निल दैट इज डी एस इजिकल टू कत हो ना हमें एक ही रकम जो सिलिंडार्ट नहींटर हाइट धरे निचि एच तेल हाइट जदि एच जदि धरे नहीं तेल से क्षेत्र में भैलू कत आस दैट इज इ इंटू टू पाई आर इंटू एच एटी हमें बेड़ाल तो एरपर हमें कि छो ना एरपर हमारे उद्देश्य छोड़ नेक्स्ट स्टेप छो कि इनसाइड बेर करा तो किऊ इनसाइड बेर एक क्षेत्र में बेर करब क्यों ना देखो एक क्षेत्र में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रही है से भल्यूमे भल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रही है तेल किऊ इनसाइड कत है ना एर मध्य कतटा परमाण चार्ज रही है ना हमारे जो सिलिंडार्ट रही है पुरो सिलिंडार बराबर तो चार्ज रही है आगे आगे मत पुरो एक्सिस बराबर शुदुम्र चार्ज नहीं पुरो हमारे सिलिंडार बराबर चार्ज रही है तेल जेहतु सिलिंडार बराबर चार्ज रही है तेल से क्षेत्र में किऊ इनसाइड समान कत है 
दैट इज किऊ इनसाइड समान आसर भल्यूम भल्यूम कत आस पाई आर स्कोर पाई आर स्कोर एच इंटू रो ये आस दैट इज पाई आर स्कोर एच इंटू रो तेल एबार् जो क्योंकुलेशन करी अर्थात आप जो मान पुट कर दी तेल कत आस क्लोज इंट्रिग्रेशन अफ इ डट डी एस दैट इज इक्ल टू आसू इनसाइड बल ओन जिरो तेल जो भैल्यू पुट करी तेल आस इंटू टू पाई आर एच दैट इज इक्ल टू पाई आर स्कोर एच रो डिवाइडेड बल ओन जिरो तेल एखान एक एखान एक जो केटे नहीं एक एच जो केटे नहीं तेरा जो एक पाई जो केटे नहीं तेल एखान पा इ इक्ल्स टू रो आर डिवाइडेड बु एफ साल जिरो तो ये जो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कन्भार्ट कर दी तेल क्या भाव कन्भार्ट करते ना देखो कि करलम ना पुरो जदि ये अंशा जो नहीं एखान एकदम ये अंशा जो नहीं तो ये हाइट कत एच तेल एर मध्य कतटा परमाण चार्ज रही है ना एर मध्य चार्ज रही है हमें जो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए हिसाब करी तेल एर मध्य चार्ज थक कत लैमडा इंटू एच और हमें जो एके भल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए जो कल्पना करी कैलकुलेशन करी तेल कत आस रेडियस जेहतु ए तेल बोलते कत आस पाई ए स्कोर एच इंटू रो तेल जो एच एच जो केटे दी तेल से क्षेत्र में बोलते परि दैट इज लैमडा इक्ल्स टू पाई ए स्कोर रो बा रो इक्ल्स टू बोलते लैमडा डिवाइडेड बै पाई ए स्कोर तो हमें कि कर लम एर भूटा एखे बसिए दिल तेल जो बसिए दी तेल आस कत लैमडा बु पाई एफ साल ओन जिरो आर डिवाइडेड ब स्कोर तेल जो एके लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कन्भार्ट कर दी तेल से क्षेत्र में पा कत लैमडा डिवाइडेड बु पाई एफ साल ओन जिरो आर ब स्कोर ये कत हे इनसाइड अर्थात भेतर को बिंदुते एक्सिस थे आठ डिस्टेंस दूरे और जी बैर को बिंदुते जो है तेल से क्षेत्र में कत है ना बैर जो को बिंदुते हैं तेल से क्षेत्र में लैमडा डिवाइडेड बु एफ साल ओन जिरो आर आस तो ये कि करते इलेक्ट्रिक फिल्ड को इनफाइनइट स्टेट वायर क्षेत्र जो यूनिफर्मलि चार्ज है तेल तरह क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू हमें बैरकर नीते पर तो एरपर हमें क्योंकुलेशन करब इलेक्ट्रिक फिल्ड डिव टू यूनिफर्मली चार्ज इनफाइनइट प्लें सीट तो एक इनफाइनइट प्लें सीट रही है तरज जेको पॉइंट इलेक्ट्रिक फिल्ड बैर करब तो भाव बैर करब ना सपोज एक इनफाइनइटलि चार्ज हमारे प्लें सीट रही है तो इनफाइनइटलि चार्ज प्लें सीटर मध्य हमें कि अंश इंके देखान चेषा करण इनफाइनइट अंश थे तर मध्य थी कि अंश हमें तुले नहीं सपोज ये अंशा इनफाइनइट थे केटे नहीं तुले तो एखान एर सीटर जो जो एक पॉइंट सपोज हमारे पार्टिकुलार पॉइंट ये पॉइंटे नाम दिल कत पी पॉइंट ये पी पॉइंटे इलेक्ट्रिक फिल्ड कत है बैर करते हैं तो क्यों हमें बैर करब ना हमारे स्टेप अनुजाई फार्स स्टेप हमें गसियन सार्फेस कल्पना करते हैं तो क्यों गसियन सार्फेस कल्पना करब ना फार्ष्ट जो एके धरे नहीं जो एक ही रकम भाव जो एके लिए जो एक स्फियार जो कल्पना करी सपोज ये एक स्फियार कल्पना कर स्फियार कल्पना करी तेल कि प्रत्येक पॉइंटे इ एर मध्य अंगेल कन्सटैंट है तो एक प्लें सीट जो इमजिन करी
तो ये प्लेन सीटर जो नो अमादेर इट इज़ तो इनफाइनाइटली लॉन्ग एवं इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज तले से तो एक हित्रे किया हुए ना एक ही रकम भावे जे अमादेर इलेक्ट्रिक फील गुलो हो बे से गुलो सोजा बाहर दिख के बेरा बे एवं परस्पर परस्पर एर पैरालल हो बे जेहेतु एर कोनो एंड नहीं सेतु किया हुए ना एर को जेहेतु एंड नहीं ताले एक हित्रे एंड पॉइंटे जेमोन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन এটি আমাদের বোরের একটি অংশ এই অংশ নিয়ে নিয়ে সেটা যদি আমাদের ইনফাইনাইটলি লং প্লেন যদি আমাদের একটি সিট যদি হয় এর মধ্যে যদি ইউনিফর্মলি যদি চার্জ থাকে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন গুলো কি হবে না আমরা জানি সোজা বাইরের দিকে বের হবে এবং প্রত্যেকটি পরস্পর পরস্পরের প্যারালাল হবে এইভাবে প্রত্যেকটি পরস্পরের পরস্পরের প্যারালাল হবে এবং পর 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 কি হবে না ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন গুলো এইভাবে বাইরের দিকে বের হবে যেহেতু বাইরের দিকে পরস্পরের দিকে বাইরের দিকে বের হচ্ছে তাহলে আমাদের কি হবে না पर्टिकुलर कोनो पॉइंट है सपोज आमदे रे यूरो को में एक्टिव पॉइंट आमदे रे पी पॉइंट आमदे रे इलेक्ट्रिक फील्ड बेर कुछ तेरे पी पॉइंट जो दी इलेक्ट्रिक फील्ड बेर कोरी तेरे ए पॉइंट की नहीं है जो दी आमदे रे एक्टिव जो दी स्फीयर कॉल पना कोरी तेरे जो दी स्फीयर कॉल पना कोरी तेरे क्या बना अर्धे का अंशों क्या बना बोरेर ऐडी तो एबर जो दे हमरा लोको कोरी आगे टीर मोतो ही तो स्फीयर टी जो दे हमारे जहेतु हमारे रिवाबे अवस्थान कोच्चे तो स्फीयर एर इलेक्ट्रिक फील वेक्टर एवं एरिया वेक्टर मोत्ते एंगे लामदेर आर कांस्टेंट था क्षण कारण इलेक्ट्रिक फील वेक्टर सब समय की होच्चे ना हमारे बोर्ड थे के बाहर दिखे बेरोच्चे एवं एरिया जेतु हमरा एक्टिस फियर कॉल्पना करें ची ताले फियर एक क्षेत्र प्रोटेक्टी बिंदु ते एरिया वेक्टर कौन दिया काज कर बे ना सही प्रोटेक्टी पॉइंटी किया बे ना लंबो हो बे बाहर दिख के जेतु काज कर ची सेतु इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या एरिया वेक्टर मध्य एंगल एक क्षेत्र कांस्टेंट ना अमरा इनफाइनाइटली लॉन्ग जे अमादेर जे प्लेन सीटर हुए छे तो जे पॉइंट है अमादेर जे पॉइंट है अमादेर इलेक्ट्रिक फील्ड अमादेर बेर करते बोले छे तो सही पॉइंट के धोरे नहीं अमरा की कोल्लम नाक्टी सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स कॉल पना कोल्लम सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स को थर और तो ना जमान पी पॉइंट है � सिलिंड्रिकल पील बॉक्स कॉल पना कोल्लम जेमोन आगे टाटे की चिलो ना हमरा एक टा सिलिंडर कॉल पना कोरी चिलम तो सिलिंडर के जे पॉइंट आप इंटरेस्ट रह चिलो सेट की सिलिंडर के कौन सर पे आवश्यकता को चिलो ना सिलिंडर के कार्ब सर पे आवश्यकता को चिलो किंतु एक हित्रे जो दे हमरा लुखो कोरी ना एक हित्रे हमारे क तो एटी आमदर को तो आचे ना प्लेन सरफेस थे का आठ डिस्टेंस दूर रहे चे हमरा धोरे निच्छी, हमरा जे प्लेन सीट रहे चे सेकंड थे का आमदर आठ डिस्टेंस दूर अवस्थान कोच्छ। तो जे सिलिंड्रिकल पील बॉक्स टे हमरा कॉल्पना कोच्छ, तब सिमेट्रिक जो ना हमरा की कोल्लम, ना एटी जो जो दी आठ डिस्टेंस दूर अवस्थान और तब किचुटा ना एकदम 50 परसेंट बा और देख पोर्शन की रहेच्छे सामने दिखे रहेच्छे एवं और देख पोर्शन को था रहेच्छे ना पेशों दिखे रहेच्छे ये भावे हमरे एक्टिव पिल बॉक्स कॉल पना कुल्लो सोचा को था हमारे जो दी एटी जो दी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो दी है तल हमरे की कुल्लो हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पिलबॉक्स कॉल पना कुल्ला। जहाँ मध्य जब मैं ये पेंटी रोए चाहे ये पेनेर और देख पोर्शन बोर्डर पेशंदी के रोए चाहे ये रकम एक्टी पिलबॉक्स कॉल पना करें चाहे वों ये पेनेर जो अग्रभाग तो ये पॉइंट है हमरा सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड बेर करते चाहे जेटी हमारे बोर्ड थे का डिस्टेंस दूर रोए � तो गॉसियन सरफेस जो दी होते हैं तार मध्य एक टा सिमेट्री जो दी ना था के दुई बात तीन दुई बात दुई बेसी सिमेट्री थागले हो भावे किंतु ये आर एर मध्य एंगल आमदर फिक्स थागते हो तो देखो अमरा जो दी लोखो कोरी पट्टी गुलर 
এই যে ফ্ল্যাট সারফেসটি রয়েছে এই ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কোন দিক বরাবর সোজা বাইরের দিকে এবং এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশন কোন দিক বরাবর সোজা বাইরের দিকে তার মানে এই পুরো ফ্ল্যাট সারফেস বরাবর প্রত্যেকটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর এবং এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট তাহলে আমাদের এই সারফেস নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই এবার পুরো আমাদের যে পুরো যে কার্ভ সারফেসটি রয়েছে পুরো যে কার্ভ সারফেস পুরো কার্ভ সারফেসের ক্ষেত্রে আমাদের এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর কার্ভ সারফেস থেকে বাইরের দিকে লম্ব হবে এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর না এই পুরো কার্ভ সারফেসের ট্যানজেন্ট বরাবর বাইরের দিকে কাজ করছে অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কার্ভ সারফেসের স্পর্শক বরাবর বাইরের দিকে কাজ করছে আর আমরা জানি যে কোনো একটি যদি আমাদের সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস হয় তার স্পর্শকের সঙ্গে কি হয় না তার স্পর্শকের সঙ্গে যদি আমরা ওই সারফেস থেকে লম আমরা যদি লম্ব ড্র করি সেই স্পর্শক আর লম্বের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হয় সবসময় নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই পুরো কার্ভ সারফেস বরাবর ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর বাইরের দিকে অর্থাৎ এই কার্ভ সারফেসের স্পর্শক বরাবর বাইরের দিকে এবং কার্ভ সারফেস থেকে কার্ভ সারফেসের যে ডিরেকশান সেটি সবসময় কি কোন দিক বরাবর কাজ করছে বাইরের দিকে কাজ করছে তাহলে এক্ষেত্রেও আমরা যদি লক্ষ্য করি পুরো কার্ভ সারফেস বোধ বাইরের দিকে এবং ভেতরের দিকে আমরা যদি এই পেনের যদি ভেতরের পোর্শন অর্থাৎ আমরা যদি বোর্ডের পেছনে যে পোর্শনটি যাচ্ছে সেটিও যদি লক্ষ্য করি তার ক্ষেত্রেও কি হবে না ওই যে কার্ভ সারফেস রয়েছে তার ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট এবং আমাদের বোর্ডের পেছনের পোর্শনে আমরা যে এই অংশটি রয়েছে এই অংশটি এই অংশের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর বাইরের দিকে এবং এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর বাইরের দিকে এক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর এই দিকে এবং এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর এই দিকে এক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর এই দিক বরাবর এক্ষেত্রে কোন দিক বরাবর এই দিক বরাবর অর্থাৎ ট্যানজেন্ট বরাবর কাজ করছে আর এরিয়া ভেক্টর কোন দিক বরাবর কাজ করে না এরিয়া ভেক্টর সবসময় সারফেস এটি যদি আমাদের একটি সিলিন্ড্রিক্যাল পিলবক্স হয় তাহলে এই পয়েন্টে এদিক বরাবর এই পয়েন্টে এদিক বরাবর এই পয়েন্টে এদিক বরাবর তাহলে প্রত্যেকটি পয়েন্ট বরাবর কী হবে না বাইরের দিকে কাজ করছে তাহলে এক্ষেত্রে ই আর এর মধ্যেও অ্যাঙ্গেল কি কনস্ট্যান্ট তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে সারফেস দিয়ে আমাদের একটি গসিয়ান সারফেস ইমাজিন করতে পাচ্ছি তো নেক্সট আমরা কি করব ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডি এস তো ই ডট ডি এস আমরা নিয়ে নিচ্ছি তো আমরা বোঝার জন্য এটিকে আমরা সারফেস ওয়ান নিচ্ছি এটি আমাদের সারফেস টু এবং পুরো যে কার্ভ সারফেস রয়েছে এই পুরো কার্ভ সারফেসটিকে আমরা এস থ্রি নিয়ে নিচ্ছি সেটি ভাই বাইরে এবং ভেতরে টোটাল নিয়ে অর্থাৎ সামনের দিকে পেছন দিক টোটাল নিয়ে আমাদের এস থ্রি নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এটি আমাদের এস ওয়ান এটি আমাদের এস টু এস থ্রি এবার দেখো ই ডট ডি এস আমরা ফার্স্ট সারফেসের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি তাহলে এস ওয়ানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি কত ই ডট ডি এস থেকে তাহলে ই ডি এস কস জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি কত ই ডি এস এটা আমাদের হয়ে গেল কার ক্ষেত্রে এস ওয়ানের ক্ষেত্রে সেকেন্ড এস টু এস টুর ক্ষেত্রে কত হচ্ছে না এস টুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর আর ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টরের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর বাইরের দিকে এবং এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর এটিও বাইরের দিকে তাহলে এর ক্ষেত্রেও আমাদের কত সেম থার্ড যেটি রয়েছে এস থ্রির ক্ষেত্রে এস থ্রির ক্ষেত্রে ই এর ডিরেকশান আর ডি এস এর ডিরেকশান কোন দিক বরাবর কার্ভ সারফেসের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল কত নাইনটি ডিগ্রি তো কস নাইনটির ভ্যালু কত জিরো তাহলে আমাদের এটি কত আসছে দ্যাট ই ডট ডি এস কত আসছে জিরো তাহলে আমাদের দুটো তল পাচ্ছি তো দুটো তলের ক্ষেত্রে আমরা যদি লক্ষ্য করি ফার্স্ট এক নম্বর সারফেসের ক্ষেত্রে আমাদের প্লেন থেকে যদি প্লেন থেকে লক্ষ্য করি আর ডিস্টেন্স দূরে এই পয়েন্ট যেহেতু পুরো প্লেনটি ইউনিফর্মলি চার্জ তাহলে আর ডিস্টেন্স দূরে পার্টিকুলার এই পয়েন্টে আমাদের বলতে পারি ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে ইউনিফর্ম কারণ সেম ডিস্টেন্স দূরে রয়েছে পয়েন্টটি তাহলে যেহেতু আমাদের সেম ডিস্টেন্স দূরে রয়েছে তাহলে আমাদের ইউনিফর্ম যেহেতু তাহলে আমরা কি করতে পারি ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আমরা নিয়ে চলে আসতে পারি তাহলে আমরা যদি বাইরে যদি নিয়ে চলে আসি তাহলে এটি আমাদের কত হবে ডি এস প্লাস একই রকম আমাদের যদি একে যদি বাইরে যদি এর ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি যে আমাদের পেছন দিকে একই রকম কত দূরত্ব রয়েছে না এটি যেহেতু আর দূরত্ব রয়েছে আমরা আমরা কি নিয়েছি না একেও আমরা আর দূরত্বে নিয়ে এভাব
পুরো সামনের পোরশনে যে এরিয়াটা ছিল পুরো এরিয়াটা পাবো পুরো এই এরিয়াটা কত কি আমরা নাম দিয়েছি কত এস ওয়ান তাহলে আমাদের কত হবে না এটা আমাদের আসবে কত ই এস ওয়ান প্লাস কত আসবে ই এস টু এবার দেখো আমরা যেহেতু সিলিন্ড্রিকেল পিলবক্স কল্পনা করেছি তো সিলিন্ড্রিকেল পিলবক্সের সামনের দিকে অর্থাৎ সিলিন্ডারের সামনের পোরশনে যে ফ্ল্যাট সারফেস তার এরিয়া আর পেছন দিকে যেটি বোর্ডের পেছন দিকে রয়েছে তার এরিয়া একটি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সামনের ফ্ল্যাট সার্ফেস আর পেছনের ফ্ল্যাট সার্ফেস বা ওপরের ফ্ল্যাট সার্ফেস নিচের ফ্ল্যাট সার্ফেস দুটোর এরিয়া কত সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি না এস ওয়ান দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কত এস টু তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি কত টু ই এস ওয়ান ইজ ইকাল টু এস টু ইজ ইকাল টু সাপোজ আমরা ধরে নিচ্ছি এ তো টু ই এ বলতে পারি তো এবার আমরা কি করলাম না এবার আমাদের নেক্সট উদ্দেশ্য কি ছিল না কিউ ইনসাইড টোটাল যে আমাদের সিলিন্ড্রিক্যাল পিলবক্স কল্পনা করেছি বা আমরা যে গসিয়ান সার্ফেস কল্পনা করেছি ওই গসিয়ান সার্ফেসের ভেতরে টোটাল কত পরিমাণ চার্জ আছে তো পুরো গসিয়ান সার্ফেসের মধ্যে চার্জ রয়েছে কোন পোর্শনটাতে এই পোর্শনটাতে না ওই যে পিলবক্সটি পাস করেছে ওই পিলবক্সটি পাস করার সময় ওই যে আমাদের প্লেন সিটটা রয়ে নিয়েছি ওই প্লেন সিটের মাঝে কতটা অংশকে কাট করে ওই পিলবক্সটি গেছে না যেহেতু আমাদের এই পোর্শনটির এরিয়া এ তার মানে এ কতটা পরিমাণ এরিয়াকে কাট করবে ও কি করবে যে পিলবক্সটি নিয়েছি পুরো সিলিন্ডারের কি হয় আমরা জানি ক্রস সেকশনাল এরিয়া আমাদের প্রত্যেকটি পয়েন্টে সমান হয় তাহলে কি হবে না এরও এরিয়া কত হবে এ আসবে তাহলে কিউ ইনসাইড কত হবে না দ্যাট ইজ এর ক্ষেত্রে আমাদের যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কত হবে যেহেতু আমাদের একটি প্লেন সিট তাহলে এর ক্ষেত্রে আমাদের হবে কত চার্জ পার ইউনিট এরিয়া আসবে দ্যাট ইজ চার্জ পার ইউনিট এরিয়া আমরা ধরে নিচ্ছি সিগমা তাহলে কিউ ইনসাইড ইজ ইকাল টু কত আসবে সিগমা ইন্টু এ তাহলে এরপর আমরা ক্যালকুলেশন করি যদি আমাদের যদি বসিয়ে দিই ই ডট ডি এস ইজ ইকাল টু কিউ ইনসাইড ডিভাইডেড বাই এফ সেভেন জিরো তো ই ডট ডি এস ইজ ইকাল টু কত আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি টু ই এ আর এদিকে রয়েছে এটি কত সিগমা এ বাই এফ সেভেন জিরো তো এ এ যেহেতু কেটে গেল তাহলে আমাদের ই কত আসবে সিগমা ডিভাইডেড বাই টু এফ সেভেন জিরো তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে না সিগমা ডিভাইডেড বাই টু এফ সেভেন জিরো তাহলে আমরা সোজা কথায় বলতে পারি আমাদের যদি একটি প্লেন সিট যদি অবস্থান করে তাহলে প্লেন সিট থেকে আমাদের সামনের দিকে পার্টিকুলার এই সাইডে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত হবে সিগমা বাই টু এফ সেভেন জিরো এদিকেও বাইরের দিকে কাজ করবে এটিও কত হবে সিগমা বাই টু এফ সেভেন জিরো তো এটি আমাদের যদি একটি ইনফাইনাইটলি লং যদি আমাদের প্লেন সিট যদি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু তাহলে ডিস্টেন্সের উপর নির্ভর করছে না অর্থাৎ আমরা এটি যদি আর ডিস্টেন্সে বের করি এ ডিস্টেন্সে বের করি বা যে ডিস্টেন্সে বের করি না কেন আমাদের এরিয়ার সরি ডিস্টেন্সের উপর নির্ভর করছে না প্রত্যেকটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে সিগমা বাই টু এফ সেভেন জিরো তাহলে আমাদের যদি কোনো একটি থিন সিট থাকে তাহলে আমরা দেখলাম যদি একটি থিন সিট থাকে এবং এতে যদি আমাদের সিগমা যদি চার্জ পার ইউনিট লিং লেংথ সরি চার্জ পার ইউনিট এরিয়া যদি হয় এবং এটা একটি ইনফাইনাইট যদি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে কত হবে এদিকে কত হবে সিগমা ডিভাইডেড বাই টু এফ সেভেন জিরো সিমিলারলি এদিকে কত হবে সিগমা ডিভাইডেড বাই টু এফ সেভেন জিরো তো সিগমা ডিভাইডেড বাই টু এফ সেভেন জিরো এটা হচ্ছে সিগমা ডিভাইডেড বাই টু এফ সেভেন জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি যদি এটি থিন সিট না হয় সাপোজ এটি থিক সিট রয়েছে পুরো সিট রয়েছে এবং এটি সাপোজ ধরো কন্ডাক্টিং সিট রয়েছে তাহলে পুরো যদি কন্ডাক্টিং সিট হয় তাহলে তার কি থাকবে কিছু থিকনেস থাকবে এইভাবে তো এর থিকনেস রয়েছে একে আমরা কি করলাম কিছু পরিমাণ যদি চার্জ দিয়ে দিই এটি যদি ইনফাইনাইটলি লং যদি হয় তাহলে কি হবে না এটি যেহেতু কন্ডাক্টিং তাহলে এর টোটাল আধান কি হবে না দুটো সারফেসে চলে যাবে সামনের যে সারফেস এই সারফেসে চলে আসবে এবং পেছন দিকে যে সারফেস সেই সারফেসেও কি চলে যাবে না কিছু পরিমাণ আধান চলে যাবে এবং যেহেতু আমাদের এটি ইনফাইনাইট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের টোটাল যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন হবে সমান পরিমাণ দুটো সাইডে চলে যাবে 
তাহলে দুটো সাইডে যেহেতু চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি একে যদি লক্ষ্য করি সাইড ভিউ যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের কি হবে না এটি আমাদের থিক সিট তাহলে এতে আমাদের কত চার্জ সারফেস চার্জ ডেন্সিটি কত সিগমা এতেও কত হচ্ছে সিগমা তাহলে যদি সিগমা যেহেতু হচ্ছে তাহলে এদিকে আমাদের ফার্স্ট এটি আমাদের এক নম্বর সারফেস ধরো এটি দু নম্বর সারফেস তাহলে এর মাঝে কত হবে এদিকের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিক বরাবর হবে এদিকে তার মান কত সিগমা বাই টু এফসেলেন জিরো এবং এর জন্য কত হবে এদিকে দ্যাট ইজ সিগমা বাই টু এফসেলেন জিরো তার মানে আমাদের যে কন্ডাক্টিং যদি আমাদের থিক সিট নেই তাহলে তার মাঝে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে জিরো নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো কারণ সিগমা বাই টু এফসেলেন জিরো এই সারফেসের জন্য এদিকে এবং এর জন্য এদিকে এবার আমরা যদি এই দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি পার্টিকুলার সাপোজ এই সাইডে যদি কোনো একটি পয়েন্টে যদি লক্ষ্য করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কত হবে ফার্স্ট এক নম্বর সারফেসের জন্য কত হবে এই দিকে দ্যাট ইজ কত সিগমা বাই টু এফ সেলেন জিরো দু নম্বর সারফেসের জন্য কত হবে তারও জন্য এই দিকে দ্যাট ইজ সিগমা বাই টু এফ সেলেন জিরো এবং আমরা জানি কি না সিটের ক্ষেত্রে এমন একটা জিনিস যে ডিস্টেন্সের উপর নির্ভর করছে না যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু যত দূরের দিকে যাব তত উইক হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমাদের যে দু নম্বর সিট থেকে সামনে রয়েছে এক নম্বর সিট থেকে দূরে রয়েছে তার জন্য উইকার হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই তো তার জন্য কী হয়ে যাচ্ছে না যেহেতু এক নম্বর সিটের জন্য এটি এক নম্বর সিটের জন্য পাচ্ছি বাইরের দিকে এবং দু নম্বর সিটের জন্য কি এই দিকে তাহলে কত হচ্ছে দুটো যেহেতু সেম ডিরেকশান তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে সিগমা বাই টু এফ সেলেন জিরো প্লাস সিগমা বাই টু এফ সেলেন জিরো দ্যাট ইজ সিগমা বাই এফ সেলেন জিরো সিমিলারলি এদিকে যদি লক্ষ্য করি এক নম্বর সিটের জন্য কোন দিকে এদিকে এবং দু নম্বর সিটের জন্য কোন দিকে এদিকে তাহলে তার জন্য কত হবে দুটো সাম যদি করি সিগমা বাই টু এফ সেলেন জিরো প্লাস সিগমা বাই টু এফ সেলেন জিরো দ্যাট ইজ সিগমা বাই এফ সেলেন জিরো তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিক বরাবর কাজ করছে না বাইরের দিকে তাহলে আমরা বলতে পারি জেনারেলি যদি একটি থিক সিট যদি থাকে এবং সেটি যদি ইউনিফর্মলি যদি চার্জ হয় তাহলে ইউনিফর্মলি যদি চার্জ হয় তার যেমন কন্ডাক্টিং যদি হয় তাহলে তার মাঝে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে জিরো এবং তার বাইরে যে কোনো পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে সিগমা বাই এফসাইলন জিরো এবার আমরা দেখছি টু প্লেন সিট অফ সিমিলার চার্জেস অর্থাৎ দুটো প্লেন সিট রয়েছে এটি একটি প্লেন সিট এটি একটি প্লেন সিট দুটোতেই সাপোজ আমাদের পজিটিভ চার্জ রয়েছে এটিতেও আমাদের পজিটিভ চার্জ রয়েছে এবং এটিতেও আমাদের পজিটিভ চার্জ রয়েছে তো ফার্স্ট যে সারফেস রয়েছে এর চার্জ ডেন্সিটি সিগমা ওয়ান এর কত সিগমা টু তাহলে আমাদের প্রশ্ন এ রিজিয়ন বি রিজিয়ন এবং সি রিজিয়নে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে তাহলে এ রিজিয়নে যদি লক্ষ্য করি এ রিজিয়নে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে না এ রিজিয়নে এক নম্বর সিগমা ওয়ানের জন্য পাবো কত সিগমা ওয়ান বাই টু এফ সেলেন জিরো এবং সিগমা টুর জন্য কত পাবো সিগমা টু বাই এফ সেলেন জিরো এদিক বরাবর কাজ করবে এটি এটি হচ্ছে আমাদের ই ওয়ান এটি আমাদের ই টু তাহলে এর জন্য কত হবে সিগমা টু বাই টু এফ সেলেন জিরো তার মানে আমাদের দুটো যদি সাম করে দিই দ্যাট ইজ আমাদের এখানে পাবো কত ওয়ান বাই টু এফ সেলেন জিরো সিগমা ওয়ান প্লাস সিগমা টু এরপর আমাদের যদি মিডল রিজিয়নে দেখি অর্থাৎ বি রিজিয়নে যদি দেখি তাহলে সিগমা ওয়ানের জন্য কত পাবো এদিক বরাবর দ্যাট ইজ ই ওয়ান এবং সিগমা টু এর জন্য কোন দিক পাবো এদিকে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে না নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে ই ওয়ান মাইনাস ই টু তো সেখান থেকে পাবো কত সিগমা ওয়ান বাই টু এফ সেলেন জিরো মাইনাস সিগমা টু বাই টু এফ সেলেন জিরো এক্ষেত্রে জেটির ভ্যালু বেশি হবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান কী হবে সেদিক বরাবর কাজ করবে যদি সিগমা ওয়ান বেশি হয় তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড এদিক বরাবর কাজ করবে যদি সিগমা টু বেশি হয় তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড এদিক বরাবর কাজ করবে এবার এই রিজিয়নে যদি আমরা লক্ষ্য করি এই রিজিয়নে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিক বরাবর কাজ করছে তাহলে সোজা কথায় আমাদের এই রিজিয়নে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান এই দিক বরাবর এই পয়েন্টে এই দিকে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান এই দিক বরাবর কাজ করবে কারণ সিগমা ওয়ানের জন্য এই দিক বরাবর কত হবে সিগমা ওয়ান বাই টু এফ সেলেন জিরো এবং সিগমা টু এর জন্য কোন দিক বরাবর কাজ করবে এদিক বরাবর সিগমা টু বাই টু এফ সেলেন জিরো তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশানও এদিকের মতো সেম হবে দ্যাট ইজ ইকাল টু কত আসবে ওয়ান বাই টু এফ সেলেন জিরো সিগমা ওয়ান প্লাস সিগমা টু তো এটি হচ্ছে দুটো যদি প্লেন সিট থাকে তার জন্য আমাদের যে সিমিলার চার্জ যদি থাকে তাহলে তার জন্য আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড এ বি সি এই তিনটে রিজিয়নে কত কত হবে সেগুলো আমরা
दोटो प्लें सीट रही है एटी एक्टिव प्लें सीट एटी एक्टिव प्लें सीट एटी हमें चार्ज पर यूनिट और सिगमा वन तो ये धरे निचि चार्ज पर यूनिट एरिया पजिटी एटी हमें नेगेटिव एक क्षेत्र में सिगमा टू तो फार्ष्ट ए रिजियने कत हे देख बी रिजियने देखो और सी रिजियने देख तो ए रिजियने सिगमा वन सिगमा वन जो जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है पजिटिव चार्जर जो फिल्डे डेक्शन एदिक बराबर एदि के नेगेटिव चार्जर जो फिल्डे डेक्शन एदिक बराबर एट हलो इ वन एट हलो इ टू तेल एक क्षेत्र में नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड कत है ना जेहतु उल्टो डेक्शन बराबर क्या कर इन इजिकल टू कत सिगमा वन ब टू एफ सी एल एन जिरो एर कत आस सिगमा टू ब टू एफ सी एल एन जिरो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड है कत वन ब टू एफ सी एल एन जिरो सिगमा वन माइनस सिगमा टू ये कि नेट इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू एवं जेटी बड़ो है से डेक्शन बराबर इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या कर जदि सिगमा वन जदि बड़ो है सिगमा टूर तुलन है तेल इलेक्ट्रिक फिल्डे डेक्शन को दिक बराबर एदिक बराबर क्या कर सिगमा टू जदि बड़ो है तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फिल्डे डेक्शन एदिक बराबर क्या कर एबारे हे सिगमा वन ए रिजियने जो लक्ष्य करी बी रिजियने सिगमा वन एदिक बराबर दैट इज इ वन सिगमा टूर जो इलेक्ट्रिक फिल्डे डेक्शन को दिक बराबर एदिक बराबर इ टू तेल एक क्षेत्र में नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड कत है वन बु एफ सेवन जिरो सिगमा वन प्लस सिगमा टू अच्छा ए रिजियने कत हो ए रिजियने हमें नेट इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू कत आस सिगमा वन जो इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू एदिक बराबर सिगमा टूर जो इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू एदिक बराबर एट हमारे इ वन एट हलो इ टू तेल एक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू आस कत ना वन ब टू एफ सेवन जिरो सिगमा वन माइनस सिगमा टू जदि सिगमा वन जदि बड़ो है तो हमें इलेक्ट्रिक फिल्डे डेक्शन एदिक बराबर घटे बैर दिखे और सिगमा टू जदि बड़ो है तेल इलेक्ट्रिक फिल्डे डेक्शन को दिक बराबर घटे एदिक बराबर तेल एक क्षेत्र में कि है ना एभवे हमें जो पॉइंट दोटो जो प्लें सीट जो काछाची रखा थे दोटो क्यों दुई बा तीन बेसि जो प्लें सीट रखा थे तेल जो पॉइंटे प्रत्येक प्लेटर जो इलेक्ट्रिक फिल्ड बेर जो वेक्टर साम कर दी तेल से क्षेत्र मेंट इलेक्ट्रिक फिल्डर भैलू हमें क्योंकुलेशन कर आशा करी तुम्हारे भिडियो की भलो लेगे जदि भिडियो भलो लेगे थे तेल चैनल अवश्य सबसक्राइब कर लेते लाइक करो कमेंट करो शेयर करो देखा पर नेक्स्ट भिडियोते